，两台电脑下象棋，双方都是顶级强软，红方叫佳佳，黑方叫重神，招法很犀利，上来红棋走个中炮，黑方跳个正马，红方也是正马，黑方出车，红方出车，黑方进七卒，红方过河车，黑方两头蛇，停起了双卒。红方跳鞭马，黑方双正马，红方把炮闪开，形成了五七炮对平风马两头蛇。这里外马封车，红方横车，黑方补象，红方出车。这里在补士啊，红方进车到足林，要往左平了。黑方吃鞭卒的不少，这把他是充足踩车，红方捉双，黑方上马踩马。红方吃炮，黑方踩炮，像这样的走法，一般人不太敢玩，因为红方有一个平车捉死马的棋。当然，现场没走，这是咱们的拆解。如果捉马，黑方会平车叫杀，砍底士就死。红方肯定要补上一补，黑方再走一招进炮对炮。红方吃马，黑方吃炮，红方踩炮，黑方再捉死马，他也是没法跑。红方在退车，黑方吃马，红方吃卒，黑方在吃兵，双方啊依然是军事。当时电脑就没有这样选择，他是先把这车啊退回到家里。黑方平车叫杀，砍底士还是死啊？红方别马腿黑棋给兵踩掉，红方把这卒一吃。按理说红方现在可以平车捉死马了，但他没有。电脑的想法咱确实猜不透，红方是吃卒，黑棋平炮对车，红方捉马，用车保马肯定也是没问题的，这没准黑方第一招就想好弃子了，这里就不要了，进车过河，红方给马一吃，黑方吃兵捉红方这个，红旗跳到鳖路，下一招黑方进车到齐河，难道说准备用车来吃兵吗？红方捉了一下马，黑方跳了回来，没有踩兵。红方平车一抓，黑方又弃子了，进炮打兵。这棋玩的很凶啊！如果吃马，黑方就打中兵一将，这肯定要补这个士了。补左边一出老将铁门栓了，补右士。要是说你把车放这儿，红方可以退车，强行换炮。折腾完，双方实力呢也差不多。你要是不站肋，直接捉马的话，因为这个马一逃底象就没啊，这估计红方会提前站肋，马肯定保不住了。黑方吃马，红方退车，黑方砍向红方垫车，双车下底的话，他也能连环。黑方再冲个中卒，这个棋到底谁好谁坏呢？也说不清楚。反正当时黑方炮打边兵的时候，红方没有吃马。他是进兵过河，啊，不管怎么走吧，黑方先把兵打了，红方补士，黑方出老将叫杀，红方出帅，黑棋捉马，红方电炮，黑方打将，红方继续电，哎，这马没了。四郎看完全局啊，觉得关键点应该是在下一招，红方应该是拱马以绝后患，当时退车。想吃中卒，对手平车要砍底象，红方连环，黑方再退一步车，有杀棋了。咱们稍微展示一下，黑方可以弃车砍炮啊！你独老帅下底车也是死，吃了他砍士也是死。除非啥呢？黑方打将时候，红方可以垫车。知道这一点啊，接下来红方先退两步。但是由于刚才没有吃马。黑方跳了进去，红方把中卒干掉。哎呀，这要是平车一将，黑方要废啊！因为红方左边还有个车呢，能下底帮忙啊。黑方只好先回将，红方站肋，也相当于叫杀了。这里只能落士啊。红方双车夺士，那只能补这个了。红方在将马一跳，黑方跳马，红方跳马。黑棋马踩底士，开始强行爆破。关键红方不敢吃，用士吃砍炮将，有车也没用啊。人家俩呢
，直接给吞了。用菊池更不行了，黑方还是弃局砍炮，没有人电了，红方只能这么来，往右平对狙。双方这棋都挺猛的，谁也不敢瞎走。如果你一逃，红方这马一上去卧槽也完了，只能说换掉。红方踩狙，黑方再来个炮击中士。现在红方这么个情况。他这马炮一条线呢，一个丢俩都没。这里先卧槽一将，黑方出将，然后一算呢，红方还是不敢吃马吃炮。要是吃炮，黑方砍一将，电狙吃狙，回去下底绝杀。老将在外侧呀，吃马就不用掩饰了，黑方可以抽狙。这里只好往前提炮，放在马脚。咱们看一下接下来黑方怎么进攻啊。首先平炮，学名叫泰山压顶，这招气人呐、啊！现在卡住象眼了，黑方砍底象是一步杀，如果飞象就吃掉，接着叫杀。吃马一狙换双，这个棋红方也是输啊。黑方一狙三个小卒呢，那还玩啥了？这里啊，只能平老帅，黑方杀象，红方上帅，再平狙。就是说，先把自己这个车离开巷口，准备打红方这车了。红方一闪，黑方在平炮打马，红方抓炮，对手压根没逃，他平车，不让红方老帅往右走。你要一吃炮，他就跳马将，往左平车抠死了。每一步都是无比精准，这咋办呢？先平老帅，给马摁住。黑方又来了一手凌空送狙，狙炮全在嘴里，但是奶都不敢吃。首先吃这个马炮死了，如果吃炮，黑方会平狙将，往中间走，跳马将，退老帅就进狙绝杀，往右走就平狙绝杀。来吧，咱们看实战。那送狙不能吃，红方就先逃开了。你不吃，我要吃你啊！但无论红方怎么躲，他这个车还是丢了。这时候黑方打一将，红方一躲，黑方回马金枪，一招毙命。最终红方电脑认输。这个造型和刚才一样啊，往后退进车绝杀，往右走平车将，还好能电车，但还是没用。黑方可以跳马一将。红方闪躲，黑方吃狙，赢了。这盘棋里面很多招法，人类很难走得出来，非常值得学习。好了，棋友们，下期再见，告辞。